Giới có hai quả báo Tức là nếu mình giữ giới á, Giữ giới có tốt á, Thì mình sẽ được hai cái quả báo Nghe quả báo thì sợ không à, Nhưng mà thật sự Tại vì mình chỉ nghĩ quả báo có một chiều thôi Mình nghĩ cái gì xấu mới kêu quả báo Còn cái gì tốt không được gọi quả báo sao Quả báo là danh từ chung Có khi là quả báo tốt Thì cũng là quả báo Tại vì mình làm tốt thì Cái việc tốt nó đến thì là quả báo tốt Tại vì mình cứ lâu nay mình thấy ai làm gì mà Cuộc đời họ mà khổ mà bị cái gì cái đó đáng đời quả báo đó Thì mình nghe riết từ nhỏ tới lớn rồi Thì trong đầu mình đã nghĩ một chiều à Quả báo phải là cái gì xấu mới kêu quả báo Nhưng mà thật sự không phải Quả báo nghĩa là cái kết quả mà chúng ta đang hiện có Gọi là quả báo thôi Báo chứ không phải là báu à, Nếu mà chữ báu là tốt lành Quả báu có nghĩa là cái quả nó quý Còn cái là báo Nghĩa là tất cả những gì mà nó trở lại với mình Là cái quả Nhưng mà có khi là tốt Có khi là xấu Vậy thì người mà giữ giới Được hai cái quả lành Nghĩa là được cái kết quả hai phần Quả vui ở cõi trời Và quả vui bồ đề Nghĩa là ở cõi trời á, Là cái cõi sung sướng Còn cõi bồ đề là gì Là đến cái chỗ giác ngộ Đến chỗ tu hành Phóng qua ví dụ về đi Ví dụ như bây giờ mình à, à, có tiền Thì mình cho người ta Hay là mình đầu tư gì đó Thì mình nghĩ thôi bây giờ à, à, Mình đi mua cái cái vé máy bay á Mà khi mình mua đi mua vé máy bay Mà người ta cancel cái vé của mình Do một cái sự cố nào đó của cái hãng máy bay Thì họ cho mình hai cái chọn Một á, là họ credit lại Họ cho mình tiền Hai á, là họ giữ cái điểm Họ lưu Họ giữ cái điểm đó cho mình Khi mình suy nghĩ điểm á, thì biết chừng nào mới Mới xài Thôi lấy tiền trước tính sao à, Thành thử ra mình sẽ đồng ý Lấy lại mấy trăm của cái hãng vé máy bay Thì cũng một cái cancel là Vé máy bay nhưng mà họ cho mình Hai cái chọn Một là họ trả mình lại tiền Hai là họ cho mình cái điểm Thì mình thấy thôi Cái điểm á, thì để đó <cười> À, nhưng mà tiền thì lấy xài liền được Còn điểm thì để đó rủi mình không xài Cả năm mình không đi đâu thì mất điểm Thì ở đây cũng vậy Nếu mà mình giữ được cái quả Cái cái giới mà tốt á, Thì mình được cái phước Nhưng mà có khi thì phước để về cõi trời hưởng thôi Thôi mình nghĩ bây giờ Hồi về cõi trời hưởng thì Thì sao À nếu mà lỡ hết phước á Cái mình tuột xuống đây nữa Thôi bây giờ mình không có không Không có hưởng cái đó mình để dành cái cái phước đó mình hướng về cái chỗ tu hành để mình thành tới thành Phật gọi là vui cái cái quả vui của Bồ đề. Cũng giống như bây giờ chúng ta có thời gian thì mỗi cuối tuần chúng ta có hai chỗ để chúng ta đầu tư cái thời gian của mình. Một là đi chơi với bạn, hai là đi chùa. À, thôi đi chơi thì tới nhà người ta nhậu thì phải cũng kết bia <cười> à, hay là phải bưng theo gì chứ đã đi tay không Thấy không mà say xỉn rồi á, mất tiền rồi say xỉn rồi lỡ mình nói nói tầm bay tầm ba rồi mít lòng nữa bây giờ cũng cuối tuần đó không đi nhậu đi chơi nữa mình đầu tư mình đi chùa mình đi chùa là thứ nhất là mình làm công quả thứ hai là mình nghe pháp À, mình trao dồi cái tâm linh của mình Tăng trưởng được trí tuệ Mà đời sống của mình bây giờ Nó có cái phần ổn định hơn à, Vợ chồng ngày xưa nóng nảy Bây giờ mình bắt đầu có cái sự điềm đạm hơn Ít gây gỗ hơn Con cái vui vẻ hơn À thì cũng như thế Cũng có thời giờ nhưng mình đầu tư Hai chỗ Một là đi chơi Hai là đi chùa Cái nào nó cũng <cười> sẽ hát hết Nhưng mà cái chơi thì nó chịu tốn Thấy không còn cái này là mình đi chùa thì cái phần nó khác Thì cũng như thế Mình giữ giới được hai phần Hưởng cái phước cõi trời cũng được Nhưng mà thường con người mình đó, Có phước thì ít khi nào Mình mình không hưởng lắm Thậm chí còn hưởng gì Hưởng xả láng nữa Thì hưởng nhiều thì mình mau hết Cho nên cái ở trong này Đức Phật nói Người trí thì khởi niệm thế này Giới có hai quả báo Quả vui ở cõi trời Và quả vui bồ đề 
Quý vị có nhớ mình tụng Hồng Danh Bảo Sám không? À, nếu con đã từng à, cúng dường trái tăng dù chỉ một buổi Nếu con đã từng bố thí cho à, các thú dù chỉ là một con chim Nếu con đã từng bố thí dù chỉ làm vài hộp cơm Nếu con đã từng giữ giới dù chỉ một ngày vân vân Tất cả cái điều thiện đó con làm không có hồi hướng về đâu hết Mà hồi hướng về quả vô thượng bồ đề Nghĩa là có bao nhiêu tiền Là để vô trong cái Cái nhà băng đó hết chứ không xài Còn thường thường mình nói thôi Bây giờ để dành cũng vậy thôi Có nhiêu xài nhiêu thì cứ nghĩ như vậy Cho nên lúc không bao giờ mình có dư Thí dụ bây giờ mình tháng Mỗi tuần mình mượn 10 đồng nói 10 đồng làm được gì thôi có nhiêu xài Nhưng mà người khác thì ta nghĩ có 10 đồng nhưng mình xài một thì mình để lại chín lâu ngày thì nó cũng được nhiều tiền cho nên người người xưa người ta nói cái người mà người ta có cái phước mà phước lớn là người ta được làm đại phú còn mình tiểu phú là do mình cần kiệm thì cũng như thế chúng ta có cái phước thì chúng ta hưởng thì nó hết mà chúng ta để dành thì nó còn để dành đây không có nghĩa là mình tiết kiệm gì Nhưng mà ý nói là mình Được cái phần lợi Thì mình không phước để Mình không có xài hết Mà mình xài mà mình cũng biết giữ lại Người trí phải nên cầu quả vui bồ đề Đó Phật chắc vậy đó Không nên cầu quả vui cõi trời <cười> Tại sao Phật nói vậy Bởi vì cõi trời là mau hết Ví dụ như mình ở cõi trời Ví dụ như mình ở cái xứ nóng đi Mình nói mình dù mình ở xứ ấm ha Nếu mình mà ở xứ ấm á Là cái cơ hội đi chơi nó sẽ nhiều hơn Còn mình ở xứ lạnh á Cơ hội đi chơi nít là tại sao Nhiều khi muốn đi chơi cuối tuần mà trời lạnh quá thì sao Làm biến thôi nhà Coi vậy chứ đỡ lắm <cười> Thí dụ như đó Nhưng mà nếu mình ở một cái xứ mà nó quá ấm Và xe cộ đầy đủ Nói chung là cái gì thuận tiện Thì cái cơ hội mình đi chơi Nó dễ hơn còn ở đây coi vậy chứ giống như hôm nay nè Tối nay mà nếu mình mà không sẵn ở chùa từ sáng giờ <cười> Chắc cũng không được <cười> Chắc cũng cua cúp cua cũng hết rồi Trời lạnh mà tuyết nữa à, Thường thường mà trời mà hôm nào mà có tuyết rơi là Dù có ngoài đường không lạnh bao nhiêu Nhưng mà nhìn cái cảnh nó âm u mà tuyết rơi ngập lụt kiểu này là bắt đầu Tự nhiên cái mình có cái gì nó ớn ớn lạnh lạnh rồi nó lười À, thành thử ra mình ở cái chỗ lúc nào nó cũng có những cái thuận và cái nghịch của nó Vì vậy cho nên Phật nói không nên cầu quả vui các cõi trời Nếu thọ giới rồi Đây Phật nhắc nha Nếu thọ giới rồi Việc không nên làm mà cố ý làm Điều không nên nghĩ mà cố ý nghĩ Giải đãi lười nhát Thường ưa ngủ nghỉ Ghi nhớ tư tưởng hung ác Sống theo lối tà ngụy Và thể nguyện điều ác Ấy là làm việc nhơ nhớp giới Có nghĩa là cái giới của mình Nó không còn thanh tịnh trong sạch Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường hay nhớ nghĩ đến cái lười Cái biến nhát Cái ngủ nghỉ thì thường thường sự thật là vậy thôi Thí dụ như bây giờ một người mà lười thì sao Đừng có nói cái chuyện làm việc cho chúng nha Nội cái chuyện học cho bản thân Chứ còn không chịu học nữa Chứ thì làm sao mà được cái gì Cho nên ở đời này không có ai Mà thành tựu cái gì trên đời này Mà gì thành tựu được do lười hết á à, Thí dụ như nói trời ơi Cái anh đó ảnh 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 đã ảnh lấy được Cái bàn bác sĩ là tại ảnh lười á Không có Người nào mà có được cái gì đó Phải do siêng năng cho nên một trong ba nghĩa của sư Sa Di nè Ai nhớ không Sa Di có ba nghĩa Mà nghĩa một trong ba nghĩa đó là nghĩa gì Ai nhớ Cần sách Cần sách là gì Có gì cần mình sách hết <cười> Cần sách là gì Là cần mẫn siêng năng Sách tấn tu hành Sách tấn Chữ sách đó là sách tấn khuyến khích Chữ cần nữa là cần mẫn siêng năng Đó là một trong ba nghĩa của chữ Sa Di Sa Di có ba nghĩa Một là dứt điều ác Hai là làm điều lành à, Ba là xin lỗi Nghĩa thứ nhất của chữ Sa Di là 
Bỏ ác làm lành Nghĩa thứ hai là siêng năng cần mẫn Nghĩa thứ ba là vui thích chỗ vắng lặng Ba nghĩa của Sa Di Tức từ Cần sách Cầu tịch à, Tức từ Chữ tức là chấm dứt Dứt cái gì? Dứt cái ác Cho nên gọi là mà nói một chữ thôi Tức Thêm chữ của làm lành là từ Là từ bi Thì thay vì mình nói bỏ ác làm lành Thì mình nói Nói gọn là tức từ bởi bây giờ cứ tức đừ là vậy đó <cười> Thay vì mình tức từ Mình không tức từ mà tức đừ Chữ tức từ nghĩa là bỏ cái ác Giữ cái điều lành Đó là một nghĩa của chữ xây gì Nghĩa thứ hai là cần sắp Nghĩa là cần mẫn siêng năng Khuyến tấn tu hành Nghĩa thứ ba là cầu tịch Ham thích Cầu mong được cái chỗ yên lặng Đó là ba nghĩa của Sa Di Vậy thì bây giờ người muốn tu Thì không thể nào mà do giải đãi lười nhát Thường ưa ngủ nghỉ Bởi vì ngủ làm được gì Người ngủ thì không có làm mà cũng chẳng có học Người làm biến thì cũng không bao giờ Nội cái chuyện gọi là tự cho mình Còn không biết nữa Thì làm sao mà làm sao mà mình siêng năng làm việc trong chúng Cho nên đó, Nếu mà mình Ở đây đó, Tự mỗi người mình phải Cảm thương Cái đời tu của mình Mà mình cố gắng thôi Đừng có trông mong chờ đợi ai hết Mình phải tự mình Nỗ lực Hết lòng Trong cái sự việc tu tập cho chính mình Ghi nhớ tư Nếu mà mình cứ ghi nhớ tư tưởng hung ác Ghi nhớ tư tưởng hung ác là sao Nghĩa là Thay vì mình khởi lòng từ bi Mình khởi lòng thương huynh đệ Thương mọi người Thì mình cứ khởi cái lòng Giận tức Phiền não Cái đó là hung ác Sống theo lối tà ngụy Chữ tà là lệch Chữ ngụy là dối Thí dụ như cái người đó Sống không thiệt ta kêu là ngụy gì <cười> Ngụy quân gì à, Ngụy quân tử Chữ ngụy là gì Chữ ngụy là giả dối Cho nên là mình có tám cái thứ phát tâm đó, Tà chánh chân ngụy đó Chữ chân là thật Chữ ngụy là giả Ví dụ như là Trước mặt người đó Mọi người thì mình dày Mà sau lưng là mình khác Thì cái đó là là ngụy Tà là mình lệch Chứ là tà ngụy Tức là mình sống không có, không có đúng đường lỗi Không có phải thế Không có phải cách của người tu Thường ưa ngủ nghỉ Ghi nhớ tư tưởng hung ác Sống theo lối tà ngụy Và thệ nguyện điều ác Thể nguyện điều ác là gì Có nghĩa là luôn luôn trong lòng mình Tức giận lên rồi mình thề thốt Chửi rủa Không nên Ấy là làm nhơ nhớp giới Tức là cái thay vì mình tu Mình thọ giới mình tu Tâm mình phải trong sạch Chữ trong sạch đó là gì Thằng ngày tư tưởng của mình Phải dẹp bỏ bớt Những cái ý nghĩ phiền não xấu thì mình mới làm cho cái giới mình nó an tịnh được Phong hòa ví dụ như á Mình tức một cái người nào quá Cái mình nghĩ sao Trời ơi Cái ông này ha Nhỏ này ha nó Con tôi là tôi đập cho nó chết Tại vì nó không phải con mình Nhưng mà không dám đánh nó <cười> Nhưng mà mình cứ khởi cái tư tưởng Mình tức nó quá Mình nghĩ vậy đó Hay là có nhiều khi mình tức quá Mình nói sao Ở xứ này mà đánh nó Mà không <cười> cảnh sát không tới Tôi đập cho nó một trận Cho tôi đã cái 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 cơn giận của tôi Chữ nhớp Nó không có nghĩa là mình phá giới Không phải Nhưng mà Cái thai gì mình giữ cái đó Tâm hồn mình nó yên tĩnh Nó trong lắng Nhưng mà nó xen vô mấy cái này Nó làm cho hư thì không hư Nhưng mà sao Nó không còn thuần chất nữa nếu thọ giới rồi 
Khởi tâm hối hận cầu quả báo vui nhân thiên Nhiều phóng túng Tức là có nhiều khi đi tu rồi Và là thọ giới rồi Thì hối hận Cầu cái quả báo vui của trời của người Chữ phóng túng là gì? Là mình buông lung mặc tình tự ý Người tu là không có phóng túng Dù là đời hay đạo Ví dụ như mình ở ngoài đời Mình cũng có bổn phận Thì cũng không nên phóng túng à, Phóng túng trong việc ăn uống Nghĩa là mình ăn xả vàng Mình không có sợ gì hết thì mang bệnh à, Phóng túng trong việc à, xài tiền Thì mình không có giữ được cái tiền của mình xài Thì cái chữ phóng túng là gì? Là buông lung là mặc tình Là tự ý Không có một cái gò thép gì hết Thì không được Người tu cũng vậy Ví dụ một người xuất gia mà phóng túng Nghĩa là muốn ăn gì ăn Muốn nói gì nói Muốn đi về nào đi Muốn về về nào về à, Muốn sống sao sống đó Cái lối sống đó gọi là sống buông lung đó Sống không có nề nếp Không có kỹ cương Không có cái lề lỗi là không được đó. Thí dụ bây giờ vô công chánh điện nè Không có sắp xếp gì hết Ai thích ngồi đâu ngồi Là không được cho nên mỗi lần lên chánh điện là ta xếp tọa cụ Để chi? Để mọi người ngồi vô đó là đúng theo ngay hàng thẳng lối đó Đó, mình ví dụ cái hình thức Mà hãy mà mình ta trừ trường hợp á Là có những cái buổi sinh hoạt gì là không sao hết Ngồi đâu thuận tiện cái đó nó khác Còn trong những cái buổi mình sinh hoạt Mình sắp xếp ngay ngắn là một hình thức Để mọi người đi vào cái khuôn nếp Cho nên không có phóng túng, không sanh lòng thương xót à, thương Không sanh lòng thương xót là mình không có biết thương nghĩ đến ai Ấy là hoen ố giới, chữ hoen ố cũng là nhơ nhớp Nhưng mà dùng một chữ khác thôi Nếu sợ nghèo cùng hay vì khiếp sợ hay vì mất của hay sợ làm tôi tớ Hay vì mạng sống Hay vì lợi để nuôi thân Hay vì tâm ái nhiễm mà thọ cấm giới Đã thọ giới rồi Xâm tâm nghi ngờ Tức là làm nhơ giới Thiện nam tử Nếu người không muốn ở mãi trong sanh tử Thấy rõ tội lỗi Quán quả báo Quán quả vui nhân thiên Với cảnh khổ trong địa ngục A tỳ bình đẳng không khác Nghĩa là người nếu người không muốn ở trong, mãi trong cái cõi sanh tử Tức là ở mãi trong cái luân hồi Hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh đó Thì thấy rõ tội lỗi Quán quả vui nhân thiên Với cảnh khổ trong địa ngục A tỳ Bình đẳng không khác Thường thường á Mình sợ cảnh địa ngục lắm Mà địa ngục A tỳ là nó còn khổ dữ nữa Bởi vì sao? Bởi vì địa ngục A Tỳ là khổ không có dừng nghỉ Cái khổ nó liên tục cho nên gọi là A Tỳ Chữ A Tỳ được dịch là vô gián Thí dụ như trong kinh địa tạng gọi là vô gián địa ngục Thì nó là cái nghĩa cùng với cái chữ A Tỳ địa ngục đó Nhưng mà chữ A Tỳ là tiếng Phạn Nghĩa là không có sự dừng nghỉ Cho nên các vị mới dịch á cái chữ vô dáng là gì? À, A tỳ là dịch nghĩa là vô dáng Không có gián đoạn Hết khổ này tới khổ khác Ví dụ như trong kinh nói à, Lấy chĩa hứng để lại trên giường à, Muôn một lần sống Muôn lần chết gì đó Nghĩa là liên tục liên tục như vậy Gọi là vô dáng Thì cái người mình tu á, Là mình phải quán thấy rằng á, Cái vui của cõi trời á, Nó không khác gì cái khổ của địa ngục quán về đây chi để không có dám cầu cái quả báo bình cái 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 quả vui bình thường à quán quả vui nhân thiên với cảnh khổ trong địa ngục bình đẳng không khác hay bây giờ mình nói vậy nè thí dụ như bây giờ mình ham đi chơi gì đó quá cái mình quán cái vui đó với cái khổ của địa ngục không khác Quán vậy để chi? Để mình dễ bỏ cái đó Dễ bỏ cái vui tạm bỡ Bởi vì mình ai cũng thích cái vui Mà sợ cái khổ Thì bây giờ muốn muốn bỏ cái vui tạm bỡ đó Hãy quán nó Như là cái cảnh khổ đó Để dễ buông đó
thương xót chúng sanh đầy đủ chánh niệm chánh niệm là gì tiếng anh dịch là mindfulness hồi nãy quý vị đi thiền hành đó thì thầy huệ tạng mới nói đó mình bước bước chân nào thì mình biết rõ bước chân đó gọi là chánh niệm đó tại vì thường thường mình đi mà không bao giờ mình biết mình đi mình đi là mình cứ đi thôi và không có ý thức về cái cái bước chân của mình cho nên mình có thể mình bị té hay là mình không có trân trọng mỗi cái bước đi mình đang có được ngày hôm qua phá hoài đi thăm cô nguyên huệ đó thoáng cái vậy mà ba tháng rồi đó quý vị thấy không và cô mới nói bữa nay nó đỡ rồi nhưng mà chưa có lành hẳn mới nói thiệt đúng đó. lúc mình đau cái chân mình nó trở gì đau gì chứ đừng đau cái chân rồi tới hồi mình thâu mình không có đau cái chân mình đau cái tay nó trở đau gì chứ đừng đau cái tay thật sự trên đời này khổ là bệnh là khổ <cười> phật đã xác định rồi mà cho nên mà mà mình bệnh nào á thí dụ bây giờ mình đau răng quá nó trò nó đau thấu lên tới cái đầu mà nó trò đau gì đau chứ đừng đau răng <cười> nhưng mà hết đau răng cái nó qua đau tay cái dở cũng được làm gì cũng được nó nó đau gì đau chứ đừng đau tay nó ít nhất cái, cái chân á tôi còn ngồi được rồi hai tay tôi làm phải không nhưng mà tới hồi mà cái chân mà đi cà nhắc cũng khó chịu cho nên rốt cuộc rồi thì bệnh là khổ à vậy thì mình nhớ là chánh niệm là gì chánh niệm nghĩa là mình luôn luôn mình tỉnh giác tới từng cái sự việc của mình ngày trước á mình sống không có chánh niệm à mà ngược lại với chánh niệm là gì biết không là vọng niệm vọng là gì chữ vọng niệm là gì là cái cái tư tưởng cái suy nghĩ của mình nó lung tung à nó 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 chỗ đang ở đây nó nghĩ chỗ khác rồi vọng niệm thì ngược lại với vọng niệm là chánh niệm hay là ngược lại với chánh niệm là tà niệm tà niệm tức là những ý nghĩ sai lệch nhưng mà thường mình xài cái chữ vọng niệm để chỉ cho những tư tưởng lăng xăng của mình bây giờ mình sống mình phải có chánh niệm thí dụ mình biết là mình sắp đi ngồi thiền thì mình ăn cơm no quá rồi mình đi tới lui chút cho nó xuống cơm để một lát mình lên ngồi ngồi thiền mình không có ngủ gật hay là mình biết là mình đang hơi mệt đó cho nên mình đi rửa mặt rồi cho nó tỉnh táo để một lát mình lên mình khỏe mình ngồi thiền mình tụng kinh mà ngủ mệt hay là mình biết là mình sắp sửa lái xe thì mình nên đi chớp mắt một chút để mình đủ tỉnh táo lát mình lái xe đường xa ví dụ vậy thương xót chúng sanh đầy đủ chánh niệm vì muốn lợi ích vô lượng chúng sanh khiến được thành đạo vì muốn đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, đạo bồ đề vô thượng vì muốn thực hành đúng chánh pháp nên thọ trì giới như thế tâm không buông lung có thể quán sát nghiệp của hành động lời nói ý nghĩ ở đời quá khứ vị hiện vị lai hiện tại biết nhẹ biết nặng cái câu này là nghĩa là mình á khi mà mình tu tập á thì mình muốn thực hành đúng chánh pháp thì mình nên thọ nên thọ trì giới như thế tâm không có buông lung có thể quán sát nghiệp của ba thứ nghiệp của thân gọi là hành động nghiệp của lời nói gọi là khẩu nghiệp á nghiệp của miệng gọi là lời nói nghiệp của ý gọi là ý nghĩ con người mình tạo nghiệp ba chỗ nha hành động gọi là thân nghiệp lời nói gọi là khẩu nghiệp sự suy nghĩ của mình gọi là ý nghiệp thân khẩu ý nhớ không những vị nào mới học Phật á mới bắt đầu nghe pháp học Phật á là mấy cái từ này là cố gắng mình nhớ à, ba nghiệp là thân miệng ý thì thân mình là hành động miệng mình là lời nói ý mình là sự suy nghĩ thì Phật nói rằng mình có đủ khả năng quán sát nghiệp của hành động của lời nói của ý nghĩ ở ba đời quá khứ vị lai hiện tại nghĩa là sao ví dụ bây giờ mình à, mình nhìn lại mình thấy đời này tôi đâu có làm gì sai mà tại sao tôi phải gặp cái quả khổ này thì mình có khả năng quán chiếu rằng đúng rồi nghiệp hành động của đời này hiện đời không sai 
Nhưng tôi không trách Bởi vì tôi biết rằng có nghiệp của quá khứ Vậy thì những gì tôi đang gặp Tôi đang trả Tôi đang khổ là tôi đang trả Cái nghiệp của quá khứ Còn những gì tôi làm trong đời này Chỉ là hiện tại Thì mình đủ khả năng Quán chiếu được nghiệp của ba đời Thì không có trách biền buồn gì nữa hết Thấy rõ Biết nhẹ biết nặng Biết nhẹ biết nặng là gì Nghĩa là mình thấy rõ Tất cả các cái quả báo Phá hoài ví dụ như là Không biết mắc cái gì mà đời này Đi bác sĩ hoài Không có ra bệnh Mà cứ bệnh rề rề Bệnh hoài mà không biết bệnh gì Mà cũng không có thuốc gì đó. Thôi cái nghiệp này cũng còn đỡ Nghiệp này nhẹ Tuy bệnh mà cũng còn đi đứng được chút chút Ăn cũng được chút chút Thí dụ vậy Đó là quán nghiệp nặng nghiệp nhẹ Hoặc là mình nói ví dụ vậy nè Bây giờ mình bị, bị bệnh đi Không rừng rồi Phó Hoài có một cô Phật tử cô lên đây đó. Cô mới nói là Cô bị bệnh thận Bây giờ nữa là hơn 30 năm Đi lọc thận mà cái cách lọc mà cái bệnh thận của cô nó không phải giống như những người bệnh thận bình thường hiện nay Cái bệnh của cô nó kỳ cô lắm Nhưng mà cô còn một chút phước Cả à, tử nói luôn mà Là chồng cảm thông Con thương Cho nên suốt mấy mươi năm nay chồng chăm sóc con chăm sóc Mà cô nói nếu mà cái bệnh này của cô mà ở Việt Nam là chết ngắt rồi và nếu mà cô không gặp một người chồng tốt Không gặp được những người con thương mình Thì có lẽ cũng buồn tuổi Tại vì đâu có ai mà Thí dụ một cái người nào người ta không đủ cái nhẫn nại Không đủ tình thương Thì người ta đâu có chăm sóc như vậy Thật nếu mình có khả năng mình quán chiếu Thấy trong cái nghiệp bệnh này Bệnh nhẹ Nghĩa là tuy bệnh nhưng vẫn còn phước Phải có khả năng quán như vậy Để chi? Để mình sống thoải mái hơn ví dụ bây giờ một cô một bác nào ngồi đây mà đang bệnh rề rề đó thì mình nghĩ rằng tuy rằng tôi bệnh như vậy nhưng tôi vẫn còn phước ở đây bác sĩ y tá chính phủ họ lo lắng cho mình thì mình quán như vậy đó để mình thấy rằng trong cái nghiệp này của mình chưa phải là nghiệp nặng hay là nếu là có nặng đi nữa đó mình cũng còn một chút phước là có một cái gì đó nó đỡ cho cái này Cho nên biết nhẹ biết nặng Phàm những việc đã làm Trước phải buộc tâm tu hành không buông lung Tức là những việc gì chúng ta đã làm Phật xài cái chữ trong này là buộc tâm Tiếng Hán gọi là gì? Hệ tâm Chữ hệ là cột lại Thường thường đó, mình đi tới đâu là mình sao? Giải, xả vàng Nhưng mà Phật nói mình muốn ấy, mình hệ tâm Tức là mình cột cái tâm mình trong cái sự tu hành Bây giờ Phá Hòa Thưa Đại Chúng như nè Có một cái cách mà để mình giữ, mình suy nghĩ Là cái cách cái Hòa thường suy nghĩ vậy đó Thí dụ như khi mình làm gì đó Cái mình lỡ lời đó mình nói Mặc dù mình có đủ cái quyền mình nói câu đó đó Nhưng mình nói câu đó đó, mình tổn phước đó mình suy nghĩ như vậy á Phá hòa ví dụ bây giờ Bây giờ cái chú đệ tử nhỏ đi Mình lớn mà Mình dư quyền mình la nó Nhưng mà nếu mình dùng cái lời nó quá nặng nề Thì sao Mình tổn cái Cái phần Cái phần khẩu của mình cái người kia cái người kia nói phải chấp nhận thôi tại nó nhỏ hơn mà nhưng mà mình phải nhớ là làm cái gì mình cũng phải hệ cổ cái tâm mình trong cái sự tu hành á thì cái nghiệp của mình đó, nó có phần giảm đi mình không có lỡ lời một cách quá đáng cứ lúc nào mình cũng hệ, phật về xài cái câu này rất là hay hệ tâm trong sự tu hành hãy cổ cái tâm mình trong sự tu thì mỗi hành động lời nói của mình hàng ngày nó đỡ lắm nó không đến nỗi mà mà mình thốt những cái lời nói mà để cho người khác phải 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 buồn khổ phải tổn thương một cách nặng nề lúc làm rồi 
Hay trong khi làm cũng như thế Đều tu tập hạnh không buông lung Trong Kinh Pháp Cú có một phẩm Gọi là phẩm không buông lung Mấy Kinh Pháp Cú là những cái Kinh mà từng câu từng câu Thì trong đó có một phẩm Tên là phẩm không buông lung Thì bây giờ Phật nói á Lúc làm rồi hay trong khi làm cũng thế Đều tu tập hạnh không buông lung Trước nếu không biết làm rồi mắc tội Nếu tâm nếu mất tâm niệm cũng bị phạm tội Nếu khách phiền não À đại chúng nhớ chữ khách phiền não không là Ba cái lạc vặt bên ngoài nó là khách thôi Nhớ không hôm trước mình học khách với chủ đó Khách phiền nào Mình là chủ <cười> Ba cái thứ mà nó cứ dạ lãng vãng trước mặt mình Nó là khách Mà mình cứ bị khách lôi <cười> Ít khi nào mà mình làm chủ được lắm Đa số là mình bị khách lôi Thọ khởi cũng bị phạm tội Hoặc có vừa buông lung Cũng bị mắc tội Người ấy thường quán Phạm tội nhẹ coi như tội nặng Quán rời rồi khởi tâm hổ ăn năn hổ thẹn Khiếp sợ sầu não tâm không được vui Chí tâm sám hối Đã sám hối rồi sanh tâm vui mừng gìn giữ cẩn thận giới điều Lại không dám tái phạm ấy là thanh tịnh giới Tức là cái đoạn này là Phật nói về à, Phật đáp chung cho những cái pháp Để giữ tâm mình cho kiên cố Thì ở phần này là Phật à, à, Chú trọng vô Cái chỗ gọi là Không buông lung Tại vì thường thường á Trong cuộc sống của chúng ta Mình tuy mình giữ giới thật Nhưng mà cái sự buông lung của mình Nó dễ lắm Cho nên mà Khi mình giận lên rồi thì Đắc lòng là mình buông lung á Mà nói theo đời chút nữa là gì Buông trôi <cười> Nhiều khi mình buồn quá buông trôi luôn Có một cái bài kinh đó Mà Pháp Hòa đã nói rồi Trong cái kinh Trong những bộ A Hàm đó Thì có một cái kinh Phật nói đó, Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ Mình quán lại mình thấy rằng Trong quá khứ Cái điều đó xấu Bây giờ mình thấy rồi Thì mình nhìn lại cái hiện tại Có đang xấu nữa không nếu đang thì phải chỉnh à, Rồi tương lai nó có vậy nữa không Phải ngăn ngừa Cho nên lúc nào mình cũng tu được ba thời Quá khứ là cái đã qua Hiện tại là phải biết nhìn Tương lai là cái phòng ngừa Chứ có nhiều khi Mình 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 nói Ôi, Phật dạy rồi Quá khứ của suy nghĩ Không phải vậy Đó là mình hiểu làm ý Nghĩa là cái chuyện quá khứ đã qua Mình không có Nghĩ về nó Để làm khổ mình Nhưng mình có thể nghĩ để mình rút kinh nghiệm Để mình rút tỉa những cái dở của cái đó Để mình tu tập Để mà quán chuyển Cho nên có những cái quá khứ nó đẹp Nó nuôi mình Phá Hòa hay kể đại chúng nghe Những cái quá khứ đẹp Hồi nhỏ mình ở chùa đó mà chính những cái đó nó nuôi dưỡng mình Trên cái đường tu tập Trong cái chuyến đi Úc vừa rồi Phá Hòa gặp lại một người hàng xóm à, Coi như hơn ba chục năm không có gặp Thì cái cô này cũng tới cô nhìn Cô thấy thầy nhớ tôi không Tôi ở Ở quê thầy Ngay đầu đường tin vậy vậy Thầy nhớ thằng 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 đó không? Thằng con cô á Thì cô nói tên ra mà cô nói cái nickname của nó hồi nhỏ trong xóm là ông bà nhớ liền Bây giờ cũng ba mấy tuổi rồi Thì nó mới nói Hồi nhỏ đó, nó mới kể nó hồi nhỏ đó Thầy à, dẫn tụi mình á, đi tụng kinh Rồi à, thầy dẫn tụi mình á, đi chôn mấy con dế, đi tụng kinh cho mấy con dế Tại vì mấy đứa nào mà nó chơi dế mà đi lượm mấy con dế chết á Rồi về nhà cái bắt mấy đứa nó đi theo Pháp Hòa làm đám ma <cười> Rồi đi chơi mà trước khi muốn đi chơi á là phải tập hợp lại tụng kinh 
Rồi mỗi lần mà ở đâu mà có đám tang á Mà Pháp Hòa nhận đi tụng đám tang Là dẫn nguyên nhóm trong xóm đi theo vậy đó Mà có nhiều đứa nó đâu có áo tràng đâu Nó không sao đâu Tụi bay có áo dài về láo dài mặt Có <cười> mấy đứa con gái áo dài trắng Áo dài hồng gì dẫn nhau đi tụng kinh Mà bây giờ nó nhắc lại cái đó mà nó còn nó còn kể là hồi nhỏ là pháp hòa là chuyên môn đi 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 lượm con dế con thằng lằn con này con chia chết là bắt đầu rủ nhau liệm đăng quan nhé <cười> quý vị nhớ cái hột quẹt không có hột quẹt mà lại đẩy vô đẩy ra đó trời ơi đi đâu mà thấy mấy con hột quẹt họ bự bự giờ là thích lắm lượm lại chi để dành làm mấy cái hòm <cười> mấy cái quan tài chôn mấy con dế đó rồi nếu mà lúc nào mà hết rồi á mà đi lượm đi móc đất xét ở dưới quê là người ta hay đào người ta làm đường mà đất xét cái việt nam nó dẻo lắm lượm về cái bắt đầu nắng quan tài rồi đi lượm ba cái giấy bông á hồi nhỏ là biết làm lắm à <cười> quý vị biết là mấy cái chỗ mà người ta làm mấy cái thủ công mà mấy cái đồ mã để cúng á rồi ba cái giấy dụng họ dục á là đi lượm mấy cái đó hết lượm về để làm gì biết không dán vô qua cái, 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 cái quan tài bằng đất xét á cho nó đẹp tại mình thấy mấy cái quan tài ta cũng có bông có hoa nè biết ta biết làm tới vậy luôn á à. rồi cái đi lại mấy cái hãng may á đi lượm mấy cái vải vụn á để làm gì biết không lót vô quan tài rồi để con thằng lằn vô rồi cũng quấn giải rồi làm y chang như đồ thiệt vậy đó à thì rồi rồi bắt đầu dẫn mấy đứa nó đi vô trong rồi cái không biết quý vị có nhớ cái cái hộp mà hộp điện á cái hộp điện nó có cái hộp sắt trong vậy nè cái mấy người ta dục ra cái lượm lại lật lật lại để làm gì làm cái xe tan <cười> làm cái xe tan để quan tài vô rồi lấy dây luộc dây lạc mà người ta hay cột đồ á cột vô đó rồi kéo rồi trước khi đi là cũng bắt tụi nó đứng rồi nam mô a di đa bà dạ rồi đem ra mà mấy đứa nó nhớ rồi có một lần đi đài loan gặp lại cái cô hàng xóm hồi nhỏ nữa và cô nói rằng bây giờ mà cái tâm cô hướng về về đạo cũng nhờ hồi nhỏ phá hoài dẫn đi chùa thật ra anh em mà bây giờ anh em trong xóm mà gặp nhau ba mươi mấy năm mới gặp lại từ khi phá hoài đi tới giờ đâu được cơ hội gặp thì mà chính em đó nó cũng không hề biết là phá hòa nhờ nó đi về lại việt nam rồi những đứa nhỏ hồi nhỏ chơi chung nó mới nói nó nói có nhớ à, hồi nhỏ ở trong sống mà tên Ninh đó. Hỏi có nhớ Ninh không Bây giờ là thầy Pháp Hoa đó Rồi nó mấy đứa nó mới kể lại với nhau Và những cái hình ảnh đó, đó Nó nuôi dưỡng mình Từ hôm rồi mà à, hai đứa gặp nhau Rồi ngồi nói chuyện Vợ nó ngồi nghe thôi <cười> Tại vì nó cho nên người ta thường hay thích gặp đồng hương là vậy đó Mới kể lại được những cái hình ảnh đó Ai mà ở ngay con đường đó À vừa rồi Pháp Hòa gặp bà ba của Thanh nè Xéo đó thôi Rồi Pháp Hòa mới nói là ở dãy phố 18 căn Xuất xuống một chút hồi xưa nó có quán mì gõ <cười> Lâu lâu mà mình à, Mình có tiền mà Ít tiền quá đi lại cái quán mì đó mua Mà hồi nhỏ quý vị biết mua mì Mua hủ tiếu biết mua làm sao Cô ơi cô con không lấy thịt đâu Không phải ăn chay đâu Mình không lấy thịt nó bớt thịt nó thêm hủ tiếu <cười> Mà hồi nhỏ là cần gì Cần no Hồi nhỏ là mình chỉ cần no thôi Chứ không có cần ngon gì hết á Thậm chí mình lỡ một cái quán bánh mì à, Xíu mại cũng vậy Mình nói bán cho con Bao nhiêu tiền bánh mì đó Mà con không lấy xíu mại đâu lấy nước thôi Thì nếu mà lấy nước thì bánh mì nó Nó da ra thêm đường chút nữa Cầu no thôi Mà đi mua một cái tô hủ tiếu về Mà ăn hết hủ tiếu rồi thì Đại chúng có nhớ cái nước hủ tiếu mình làm gì không À bỏ cơm nguội vô <cười> Mà nó ngon vô cùng phải không à, Thì bây giờ á, mình thấy cao lương Mình ăn trời nhiều khi ẩn lên Nợ suối vậy <cười> Trời ơi hồi nhỏ kiếm muốn nước mì Mì ba con cua <cười> Mì tôm á Cái bịch mì tôm mà nâu nâu đó Nghĩa là cầu mà có cái nước đó Mà đổ cơm nguội vô mà ăn Còn không có nữa Cho nên Cái quá khứ á có những cái nó sẽ nuôi dưỡng mình rất nhiều Cho nên mỗi người ai cũng có một cái giếng Và trong cái giếng đó mình để những cái gì đó Để khi mình nhấc nó lên là mình có được niềm vui Bây giờ mà quý vị mà gặp lại những người đồng hương Cùng quê cùng xứ với mình là ngồi nói hết chuyện Mà thật sự ra toàn chuyện cũ không nghe 
Bà nói xong nghe rồi ba năm gặp nhau nó y hệt vậy mà giấy thế. <cười> Thấy nó mới toanh à. à Pháp Hòa tin Pháp Hòa tin chắc là quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm giống vậy Nói xong rồi ba năm sau gặp nhau rồi ngồi lại mà sáp vô mà nói chuyện là nhắc y vậy mà Vẫn thấy hình như tôi chưa nói chỗ này vậy đó Đó là cái phần Đã sám hối rồi sanh tâm vui mừng gìn giữ cẩn thận cho nên mỗi người chúng ta mình tu tập đó, mình có ba cái nhìn nhìn về quá khứ thì giờ mình nhìn về quá khứ mình thấy có những cái quá khứ mình dở nhưng bây giờ mình nhìn hiện tại mình có dở tiếp không hay là mình đang dở hơn <cười> là mình thấy xong rồi đó nói cho hồi tôi chưa tu hồi tôi chưa tu tôi không biết gì hết tới hồi <cười> tôi tu được năm 10 năm rồi cái tôi cũng không biết gì hết <cười> rồi mình thấy mình Trường hợp như vậy là mình phải quán chiếu lại Thiện nam tử Nếu có người trí đã thọ giới rồi Phải quán ba việc không nên làm ác Vì mình Vì đời mà làm Vì Phật Pháp mà làm Phá Hòa hay nhắc Khi mình tu tập á, Thì mình phải nhớ rằng Vì mình à, Vì người là một việc Nhưng mà vì mình nữa và chính vì mình đó, cho nên đó, Mình ít có khi nào mình thối lui Phá hoài ví dụ như là Mình đi làm công quả Mình đi làm công quả thì mình nói Bữa nay tôi không có làm nữa Tại vì tôi vì cái người nào đó Nhưng mà khi mình hỏi nói xong rồi Mình nói, ủa như vậy lúc mình mới tới đây Mình vì người đó mình vô Hay là mình vì mình thì nếu mình vì mình thì hôm nay tại sao vì người đó Thì nó trật lắc Thì trong đoạn kinh này Phật nói nè Phải quán ba việc không nên làm Nghĩa là mình không nếu mình không làm là vì ai? Vì mình Tức là mình không làm điều xấu đó. Trước hết là vì mình Thứ hai là vì đời Tức là vì mọi người Và thứ ba là vì vì Phật Pháp Nếu mình có ba cái vì này đó là mình không có làm ác Chữ ác đây là gì? Tức là những gì nó có thể tổn giảm đến cái sự tu tập của mình Chứ đại chúng đừng có làm chữ ác đây phải là giết người à, Cướp của hay làm cái gì xấu ác không Có những cái việc bình thường thôi Những việc bình thường thôi Chúng ta không làm là vì Trước hết là vì mình Thí dụ bây giờ á Mình làm một cái việc gì đó thì nó tổn hại đến mình rồi Nó tổn hại đến cái phước của mình Rồi nó ảnh hưởng đến đại chúng Vì Phật Pháp Bây giờ Phật giải thích Thế nào là vì mình Ta tự chính biết Việc ác như thế Biết tạo nghiệp dữ Sẽ mắc quả dữ Biết tạo nghiệp lành được quả báo lành Nghiệp dữ đã làm Không có hư dối Quyết định trở lại Chịu, kết, chịu lấy kết quả đau khổ Nhưng nghiệp quả Như nghiệp đã làm Cũng không hư dối Quyết định sẽ được quả báo an vui Nếu hai nghiệp ấy không có giả dối Ta nay thế nào Mà tự dối trá Do nhân duyên đó Ta thọ giới rồi không nên hủy phạm Phải chí tâm Giữ gìn ấy là vì mình Phật giải thích đó Thế nào là vì mình Là ta tự biết Việc ác như thế Tức là mình tự phải biết Cái đó là sâu Biết tạo nghiệp dữ Sẽ mắc quả dữ Biết tạo nghiệp lành Được quả báo lành Nghiệp dữ đã làm Không có hư dối Nghĩa là nghiệp dữ đã làm Mà nó không có sai lệch đó, Thì nhất định cái quả nó Sẽ là không sai lệch Còn ngược lại nếu quả lành cũng không sai lệch Thì nhất định điều lành nó sẽ là như vậy Cái ý nó vậy thôi Nếu hai nghiệp ấy không có sai lệch Nghĩa là hư dối Ta nay thế nào Do nhân duyên đó Tức là tự mình phải hiểu Hễ cái gì mà nó ngay Thì nó sẽ là như vậy Thì không có lý do gì Mà chúng ta hiểu khác hơn được Bây giờ nói vì đời 
Thế nào là vì đời Người trí quán thấy mọi người ở đời Có vị được thanh tịnh thiên nhãn Thiên nhĩ và tha tâm trí Ta nếu làm ác Người ấy quyết sẽ thấy nghe biết hành động của ta Nếu thấy nghe và biết Ta vì sao không sanh hổ thẹn mà dám làm ác ứ Phật nói nếu bây giờ mình suy nghĩ đi mình Bây giờ mình nghĩ tới người khác mà mình không làm là gì nè Ai trên đời này người ta cũng có con mắt Gọi là thiên nhãn Người ta lỗ tai gọi là thiên nhĩ Và người ta có cái hiểu biết gọi là tha tâm Thì một người mà người ta có được cái đó Thì mình làm gì mà người ta không thấy Không nghe và không suy nghĩ việc đó Người ta đâu phải không không biết đâu Nói theo đời đó Là chợ người ta Người mà người ta sống ở đời Kinh nghiệm dày dặn Người ta thấy người ta cũng biết mình làm gì người ta nghe một hai câu người ta cũng hiểu mình nói gì Thậm chí người ta chỉ Chỉ đi phớt ngang là người ta suy diễn Là người ta cũng biết mình đang suy diễn gì Thì nghĩ như vậy thì sao ta dám Dám làm à, Đó là mình nghĩ là vì người đó hoặc quán các vị ở cõi trời đầy đủ vô lượng phước đức thần túc Thiên nhãn thiên nhĩ và đủ tha tâm trí Có thể thấy nghe xa mặc dù gần với loài người Mà loài người không thể thấy Nếu ta làm ác các vị trời sẽ thấy nghe và biết Nếu có những à, nếu những vị trời cố thấy ta, sẽ, ta rõ ràng Ta thế nào lại không sanh tâm hổ thẹn cố ý tạo tội Ấy là vì đời Bây giờ nói người đời là người ta có thấy, có nghe, có suy diễn Còn nếu mà nói các vị khuất mặt, chư thiên Người ta còn hơn cái đó nữa Người ta còn nhìn xa, thấy xa, hiểu xa hơn Thì sao ta dám Nói theo ông bà mình ngày xưa là nói như sao Mình có gì Hai bên gia giác <cười> Ông bà mình hãy nói gì đó Ông thiện, ông ác nè không? Lúc nào mình làm gì là ghi sổ mình hết cho ngày xưa ở Việt Nam mình á Ông bà mình tổ chức Cái cách mà Sửa thiện cho ta Ở ngoài đường, ngoài trước cửa nhà Thờ ông Thiên Nhớ không? Trước cửa nhà thờ ông Thiên Ở trong nhà Là thờ ông bà Ở phía sau á, ông Táo Vậy thì Sơ thiện Trung thiện, hậu thiện Sơ thiện là gì? Lúc đầu mình cũng sống thiện Ở khoảng giữa mình cũng thiện Về già mình cũng thiện Gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Ở trong gia đình Phật tử đi đi thi Đi thi giáo lý, học giáo lý có sơ hướng thiện Sơ thiện rồi hướng thiện rồi trung thiện Đó là những cái cấp bậc học Phật Pháp trong gia đình Phật tử Thí dụ bây giờ vị nào mà mà mới bắt đầu mới bắt đầu thích thích Phật pháp rồi đi chùa đó là sơ thiện đó. Rồi đi một thời gian tuần nào cũng nghe pháp học hỏi là trung thiện. Rồi đến khi mà cỡ như bác Trúc Hiền, bác Diệu Quang, bác Diệu Từ vậy thấy không mà vẫn không thay đổi đó là hậu thiện đó. <cười> Ví dụ vậy đó. Thì ở trong này nói á nếu mà mình suy nghĩ là mình không dám làm gì sai á, là mình phải nhớ rằng xung quanh mình á có con người ngoài con người có gì có cõi trời có những người khuất mặt người ta thấy nghe biết hết mình làm gì quý vị đọc trong thủy xám nhớ không các vị cũng có khuất mặt cũng có các vị thấy biết mình làm gì hết trơn mình không có không có dối trá được ai hết á Cho nên mặc dù gần với loài người mà loài người sẽ không thấy ta Nếu ta làm ác các vị trời sẽ thấy ta và biết Nếu những vị trời có thấy ta rõ ràng Ta không thế nào lại sanh lòng Lại không sanh lòng hổ thẹn Cố ý tạo tội ư Đó là vì đời vì người Bây giờ nói vì Phật Pháp nè Người có trí quán sát Quán Pháp của Như Lai thanh tịnh không ô nhiễm Được lợi ích trong đời hiện tại 
Có thể khiến vắng lặng Vượt khỏi bến mê Đến bờ giác ngộ Có thể được giải thoát không lựa thời tiết Có một cái Cái bà cụ đó Ở trong chùa Ngày nào bà cũng ngồi thiền với một chú tiểu Ngồi chung chùa vậy nè Mà hễ mà bữa nào Mà cái chú tiểu đó mà chú chú đang ngồi thiền Mà chú khởi cái tâm gì á Là ngày mai bà già này bà đáp ứng Thí dụ chú đang ngồi thiền Chú chú chờ lâu quá không ăn bánh xèo Thèm bánh xèo quá Cái ngày mai bà đổ bánh xèo bà đem vô bà cho Không đem nó trời Xong linh quá hôm qua mình mới nghĩ bánh xèo Mà mình được bánh xèo Thì ổng nghĩ là cái này là trùng hợp thôi rồi cái đâu chừng mấy tuần lễ sau Cái ông nói trời thèm rau muống xào chao quá Cái là bà này bà bưng cái dĩa rau muống xào chao vô Trời ơi ông này ông táo quả tâm tin Ông nói chết mồ rồi Mình mình trong khi mình ngồi thiền Mình nghĩ cái gì bà này cũng biết hết trơn Mà may phước mình mới nghĩ đồ ăn thôi Bữa nào mình nghĩ tới cô nào chắc chết <cười> Mà chính vì vậy cho nên cái chú này Chú khiếp vía chú á là không bao giờ trong cái hồi thiền mà chú nghĩ si tầm bay gì nữa hết đó. thì cái kiểu như là cái kiểu vậy đó ừ. người có trí quán pháp của như lai thanh tịnh không ô nhiễm được lợi ích trong hiện tại có thể vắng lặng vượt khỏi bến mê đến bờ giác ngộ có thể được giải thoát không lựa thời tiết ý đây là người người chúng ta quán sát pháp của phật á là thanh tịnh không có ô nhiễm được lợi ích trong hiện tại có thể khiến cho chúng ta đến được cái chỗ vắng lặng và khi chúng ta được vắng lặng rồi thì chúng ta vượt bờ mê đến chỗ giác ngộ có thể giải thoát không lựa thời tiết chữ thời tiết đây là ý nói thời gian nghĩa là không không luận thí dụ như có nhiều người nói à, tu bao lâu được giác ngộ cái chữ đó không thể nói có nhiều người tu một ngày là đã giác ngộ rồi Tại vì sao? Tại vì cái chữ, cái chỗ ngộ đạo đó bất khả tư nghị lắm à. Bây giờ mình nói này ha Cuộc đời mình nó ngộ lắm Có những cái học hoài, học không nhớ Mà có những cái nó lướt qua mắt mình lần là mình nhớ tới giờ Phải không? Thành chỗ làm sao giải thích được cái chỗ đó Cho nên ở đây cũng vậy Không có cái là chỗ giải thoát Không có thời gian Ta vì pháp ấy nên thọ trì giới Nếu ta không thể trước thọ Những giới điều nhỏ Thế nào được giới điều lớn ư Đó Nếu như mình tu mà mình không có đi Từng thấp lên cao Thì làm sao mình có thể tiếp nhận được Những cái lớn Phá giới điều nhỏ rồi sẽ tăng trưởng Quả khổ trong ba cõi Tại vì nếu mình làm một cái phạm lỗi nhỏ mà không ăn năn Thì cứ như thế mà nó tăng trưởng Cũng giống như là mình đã lỡ uh, uh, Trồng một cái hạt nó xuống đất rồi Mà mình không có Khi mình phát hiện mình không đem nó lên Mà cứ để như thế thì thế nào rồi Nó cũng sẽ sẽ lên cây Hay là một cái hạt é chúng ta vừa bỏ vô nước Mà chúng ta nhớ trực là chúng ta vớt nó lên liền Thì nó sẽ không có nở Còn mình ngâm nó một hồi thì nó sẽ nở Thì nó một khi nó nở ra thành hột é rồi Thì nó không thể nào nó trở lại thành cái hột bình thường được nữa Phá giới nhỏ rồi sẽ tăng trưởng quả khổ trong ba cõi Nếu chí tâm thọ trì thì được tăng trưởng quả vui vô thượng Từ khi ta thọ thân này đến nay Sở dĩ chưa được chứng quả giải thoát sự thật Là do không theo chư Phật đời quá khứ thọ cấm giới Thọ cấm giới là mình đôi khi mình nói mình tu hoài mà sao mình không có được chứng được cái giải thoát là vì mình không có sống theo cái cách xưa. Ta nay thọ giới đời sau quyết định sẽ gặp Đức Phật nhiều như số các sông hàng. Quán sát kỹ như thế rồi lòng rất tha thiết, chí tâm thọ giới, thọ rồi kiên cố giữ gìn sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để lợi ích vô lượng chúng sanh. Cho nên ở đây á cái sự thọ giới là để cho chúng ta tu tập Chứ không phải vì mình thấy người kia thọ, người này thọ Mình không thọ thì à, mình sẽ bị thua lỗ với người ta Hay thế này thế kia, cái đó không đúng à, Ví dụ như bây giờ, mình nói ví dụ như mình thấy người ta cũng mở tiệm làm ăn Trong khi đó mình á, vốn thì không có bao nhiêu Mà cái cái kinh nghiệm về cái đó cũng không bao nhiêu Rồi đem ra 
đánh một quán cờ mình đem ra mình đầu tư không có một chút kinh nghiệm gì hết cuối cùng thì sao mất cả chày mất cả chùy mà luôn cả thời gian công sức của mình không còn gì hết thì ở đây cũng thế khi mà chúng ta thọ giới đó thì chúng ta chỉ cần đi từng bậc của mình ví dụ như vừa rồi có một cô thọ được năm giới thì cô thấy các vị thọ thập thiện Thì cô cũng lên cô hỏi xin thọ thập thiện Thì Pháp Hòa mới nói là Cô không cần chưa Thì cái thọ năm giới cô Cô rất là mới Cô có thể thực tập tiếp tục Mà thật sự ra mười giới nó cũng từ đâu Nó cũng từ năm giới à Nó chi tiết ra thôi Ví dụ như ba giới đầu của thân là đúng rồi đó Sát sanh trộm cắp tà hạnh là y hệt vậy rồi Chỉ có cái giới thứ tư là giới nói dối đó là nói gọn trong cái giới thứ tư thôi Nhưng mà khi mình thọ 10 giới thập thiện Thì nó trẻ ra về cái giới khẩu nè Nó chi tiết một chút là nó thêm ba chuyện nữa thôi Giới nó không nói dối là căn bản bên năm giới rồi Bây giờ mình thọ thập thiện nó thêm ba thứ nữa thôi Không nói lời thô ác Không nói lời vô ích Và không nói lời đâm thọc Thêm ba cái đó thôi Rồi cái mình thêm một phần nữa là ý Là tham sân si thì muốn giảm tham thì bố thí Muốn giảm sân thì quán từ bi Nếu giảm si thì quán nhân duyên Người nào mà bớt muốn bớt cái sự si mê chấp trước Là phải quán nhân duyên Tại vì khi mà chúng ta quán nhân duyên Thì chúng ta thấy rõ cái lý tương tức với nhau Thì không có gì đau khổ hết Ví dụ như bây giờ Mình nói trời ơi trời Tại sao giờ này mà có tuyết Tại sao giờ này lạnh vậy Thì đây là một dạng si nè Anh biết anh đang ở đâu không Anh đang ở Canada mà Mà bữa nay là đầu tháng 12 Mà tuyết như vậy là quá hạnh phúc rồi Kệ hệt Nhưng mà nếu mà ngược lại Mà trời về mà tháng 7 là rên đúng rồi đó Nếu mà tháng 7 về là rên đó Nhưng mà tháng 11 Tháng 12 rồi mà Tuyết mới có lất phất như vậy thì sao Hạnh phúc thì cái người mà người ta thấy rõ Người ta đang ở đâu Nhân duyên như thế nào đó Thì tự nhiên họ không có chấp trước gì nữa hết Không có chấp trước gì nữa hết. Ví dụ như bây giờ mình Mình thấy một thân thể của mình đó. Mình mình thấy rõ ràng là từ nhỏ tới bây giờ đó, Mình thấy mình cũng đâu có bao giờ Mình khinh sức cái thân của mình Mình cũng ăn uống đàng hoàng Mình cũng chăm sóc kỹ lưỡng Mà tại sao tự nhiên tới giờ này cái nó bệnh cái này cái kia mà một năm là nó khác liền nha Hồi trẻ không thấy cái đó Hồi trẻ mình không thấy cái sự thay đổi Mà một cách như là nhanh chóng mà rõ rệt Như khi mình bắt đầu có tuổi Khi mà mình chừng 50 tuổi thôi 50 tuổi thôi là mình thấy nó nó thay đổi Một cách mình thấy rõ ràng Mà hồi mình 30 tuổi không hề thấy cái đó Hồi mình 20 tuổi, 30 tuổi mình không thấy thì dần lên tới khoảng chừng bốn mấy tuổi gần tới 50 là bắt đầu mình thấy từ từ mà càng lớn tuổi cái đó nó càng rõ hơn nữa một năm trước với năm sau là mình thấy nó khác biệt nhau xa lắm mà nếu mình chấp tại sao thì cái đó là mê lầm mà cứ đau khổ còn mình thấy rõ được cái vô thường mình thấy rõ được cái duyên sinh của kiếp người và phật đã nói rất rõ về tứ đại chỉ là sự kết hợp Để nuôi dưỡng cái thân này tạm thời Và mình thấy sự vay mượn của mình Hồi trẻ đó Mình mượn ào ào Ăn liền liền không? Mà ăn tới đâu khỏe tới đó Còn bây giờ mượn một chén mà nó nguyên ngày Mà thậm chí càng mượn ít Mà nó cứ phì nhiêu lên <cười> Là gì sao <cười> Là tại sao Là vì cái bộ tiêu hóa nó quá chậm rồi Hồi, hồi mình hồi trẻ mình ăn cái gì vô mình cũng tiêu hóa tốt hết bây giờ là nó khác rồi thì những mình khi mình thấy rõ cái đó tức là mình quán được mình thấy được mọi cái cái duyên của cái, cái đời sống của con người cái vô thường cái cái thay đổi như vậy đó không có gì chấp không có gì mê lầm thì tham sân si là ba cái độc mà con người đang có trong người mình muốn giảm cái đó thì mình có ba cách để mình giảm Người nào tham nhiều quá Thì tập bố thí Mở lòng
để giảm được cái tham người nào sân si nhiều quá phải tập quán nhân duyên phải quán từ bi quán từ bi là quán sao phải quán người đó là thân bằng quyến thuộc của mình để mình đừng có ghét người đó trong kinh tứ thập nhị chương đó, đức phật dạy đó, người tu đó, cái người nào mà bằng mình đó, quán họ là người thân là bạn bè người nào nhỏ hơn mình đó, quán họ là em mình người nào lớn hơn mình là chị mình người nào lớn hơn nữa là mẹ mình quán toàn là bà con quyến thuộc hết thứ nhất tình cảm giữa nam nữ không xanh thứ hai là để khởi lòng tôn kính và không có sự gọi là giận hờn nhau cho phó hòa mới nói hoài một cái người mà mình nóng giận lên đó, mà mình không kèm chế được mình trong khi mình tu tập đó, thì mình có thể mình nói ra những cái lời nói mà lẽ ra người tu không nên nói mà khi mà mình nói xong rồi á mình có xin lỗi hay mình có hận gì đó nhưng mà cái vết mà cái người ta cảm nhận được ở nơi mình nó không có thay đổi nó không thay đổi và cái thứ nữa đó là có thể những cái người mà người ta sơ tâm đó, người ta sẽ thối tâm liền ngay sau khi người ta nhận cái đó cho nên à, cái sự chánh niệm của mình dĩ nhiên là chúng ta đều đa con còn đang là những người tu tập mà mình không có mình không có bảo đảm mình là người tốt hoàn toàn đâu nhưng mà ở đây mình nhắc nhở mình nhắc nhở với nhau thôi mà dựa theo cái lời kinh Phật nói đó. thì vì vậy cho nên đó, hàng ngày mình sống có chánh niệm là mình đỡ giảm đi được cái sự buông lung của mình buông lung rất là dễ xảy ra rất là dễ xảy ra ví dụ như ví dụ chiều nay ha mà thấy cơ hội là trời hơi lạnh nhà tuyết bắt đầu rơi nè cả ngày nay ai mấy ngày nay ai cũng mỏi mệt rồi đó mà chỉ cần nó thôi tuyên bố nghỉ một cái thôi là sao thì là giờ này đâu có ngồi đấy là giờ này là mình đang ở nhà mình coi tivi mình ngủ nghỉ rồi vân vân nhưng mà mình không mình không tu được một ngày thì mình tu nửa ngày không nửa ngày thì mình tu một buổi ví dụ vậy để chi để cái sự giải đãi mình nó không xâm chiếm mình một cách nhiều như vậy cho nên tại sao hồi xưa mà ngủ không cho ngủ thẳng giấc cứ hai tiếng hồ gõ cốc 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 ngồi dậy một ngày một đêm ngủ là một đêm là năm canh đó 8 giờ tối là canh một gọi là sơ canh rồi 10 giờ rồi 12 giờ rồi 2 giờ rồi 4 giờ rồi là dậy luôn ngủ canh cho nên buổi tối mà hô, hô chuông á buổi sáng mà hô chuông bốn sáng rồi là ngủ canh dĩ đáo thượng thiền sàng là canh năm canh năm đã đến rồi lên cái thì cái cái giường thiền mà ngồi ngủ canh dĩ đáo thượng thiền sàng tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan ba nghiệp mà lắng rồi sẽ thấy được nhung nhan của bậc thánh tam nghiệp tịnh rồi đổ đổ là thấy chữ đổ là thấy tam nghiệp tịnh rồi đổ thánh nhan thâm tính phật ngôn hằng niệm phật nếu mình tin sâu vào lời phật thâm tính tin sâu vào lời phật gọi là thâm tính phật ngôn thì nhớ giữ luôn giữ câu niệm Phật Chỉ tu nhất hướng phản Tây Phương Mà chỉ cứ một đường đó mà tu thôi là nhất định mình sẽ vãn Sanh về được cõi tịnh Rồi là bắt đầu canh thứ vô vô đầu hôm đó. À xin lỗi cái bài đó là sơ canh đó. Còn ngủ canh là dĩ đáo pháp môn khai Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài Năm canh đã đến đó, Giống như cái ngày mới nó mở vậy đó Thì ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai Bây giờ pháp môn đã được mở bài ra Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài Xin nguyện cho tất cả mọi người 
Ai ai cũng có thể lên được cái đài trí tuệ Bác Nhã đó Phổ nguyện đồng đăng bác Nhã đài Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai Phổ nguyện đồng đăng bác Nhã đài Liễu triệt tam thừa dung dị đế Nếu mà mình đã thấu đạt được ba thừa rồi Mình dung nhiếp được hai đế là chân đế tục đế rồi Liễu triệt tam thừa dung dị đế Cao huyền tuệ nhật tịnh vân mai Tức là Cái trí tuệ của mình nó vương lên Như là ánh sáng mặt trời Đẹp như là một đám mây Đó là cái bài kệ hô chuông Lúc đầu lúc sáng sớm ngủ dậy Còn cái bài kệ mà đầu hôm mà đi ngồi thiền đó Hồi nãy thầy ngoại tạng đọc tiếng Việt đó Vững thân ngồi dưới cội bồ đề đó Ba nghiệp lặn rồi hết thị phi đó đó là lấy cái ý từ cái bài tiếng Hán Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan Thu nhiếp Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan Thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật Chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phan Tại vì đọc cái câu đó xong rồi buổi tối là mình niệm Ai Di Đà Phật Còn buổi sáng là niệm Thích Ca Mâu Ni cho nên thỉnh Đại Hồng Trung cũng vậy Hễ mà thỉnh Đại Hồng Trung buổi tối là Ai Di Đà Thỉnh Đại Hồng Trung buổi sáng là Thích Ca Môn Đi Mà hồi bây giờ là mình mình thu gọn là còn hai thời chứ Nghĩa đúng ra là năm thời Một đêm ngủ vậy đó cái Hồi xưa Tổ Đạt Ma ngày có làm mấy cái bài kệ hô chuông vậy Cứ mỗi một canh vậy là hai tiếng hồ là đánh chuông lên Mà đang ngủ vậy mà nghe chuông cái ngồi vậy Ngồi dậy rồi sửa người rồi tỉnh táo rồi bắt đầu quán theo cái bài kệ đó Cái người nó to hô chuông á Ở ngoài sân chùa đó mình nghe Mình nghe quán theo cái bài kệ đó Quán theo bài kệ đó xong xuôi rồi Niệm Phật đồ đàng hoàng rồi nằm xuống ngủ tiếp Ngủ xong cái đừng hai tiếng sau cái cốc cốc <cười> Ngồi dậy tiếp Đó là cái cái phần kinh cái đoạn này Phật nói ba chỗ ha Vì mình Vì nữa Vì đời Vì Phật Pháp Thế nào gọi là vì mình nhớ không Cái chỗ mà cái chỗ siêu việt của, <cười> của mình là 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 cái bệnh quên chưa có thức chữa là, là Vì mình là mình Mình thấy được Cái quả Của tốt và xấu vì đời là mình thấy được ai người ta cũng có thể thấy biết cái điều lỗi của mình Điều thứ ba là vì Phật Pháp Mình muốn Phật Pháp rất là thanh tịnh Có khả năng đưa mình từ cái chỗ khổ đến được chỗ vui Đức Phật nhiều như số các sông hằng Quán sát kỹ như thế rồi Lòng rất tha thiết Chí tâm thọ giới Thọ rồi kiên cố giữ gìn Sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Để lợi ích vô lượng chúng sanh Đó là cái phần vì Phật Pháp Thôi mình sẽ dừng ở đây rồi Từng tới thứ bảy mình học tiếp Đây là cái phẩm à, bác à, Phẩm nói về trì giới ba la mật đó Cái đoạn gọi là Vì giới Giữ giới vì ba phương diện Và chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tận cả đề từ và chúng sanh đều trọn thành phật